Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Why is the police accused of the Primafis? How do you do that? வெளிய <laughs> 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 உள்ள போகும்போது உங்களை முழுமையாக மேக்சிமம் நிர்வாணப்படுத்தி தான் அந்த சர்ச்சை நடக்கும் இதுவே பெரிய பெரிய அந்தஸ்தில் உள்ளவர்களுக்கும் நடக்குமானா அறுதிட்டு உறுதியாக சொல்ல நடக்காது பெரிய பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நீதி பணம் படைத்தவர்களுக்கு ஒரு நீதி சாமானியர்களை பற்றி தானே பேசவே செய்யறேன் சாமானியர்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனையே அப்போ ஒரு சிறைக்கு போறா அப்படின்னாலே அவர்கள் இவர்கள் கூப்பிடக்கூடிய வார்த்தை வாடாப்படாதான் எந்த அளவுக்கு சிறைச்சாலை அக்யூஸ்டனுடைய இடம் நினைக்கிறோமோ அதை விட அது முக்கியமாக யாருடைய இடம் என்றால் அறிவாளிகளுடைய இடம் ஒரு நாட்டிலேயே ஒரு ஒரு பகுதியிலேயே வித்தியாசமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் வந்து அங்கதான் இருப்பான் அவர் பேர் அரசாங்கம் பட்டப்பேர் அவர் இதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா சாதாரண விஏஓல இருந்து சிஎம் சிக்னேச்சர் சீல் வரைக்கும் ரெடி பண்ணுவோம் அப்படி ஜெயிலே உரிமையாக <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அமைச்சராக <laughs> ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு வழக்கறிஞர் அலி மல் புகாரி என்பதில்லா வணக்கம் சார் பொதுமக்களுக்கு ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு காவல்துறை சிறை இதை பார்த்தாலே ஒரு பயம் இருக்கும் போலீஸை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க நம்ம வழியில் போகும்போது போலீஸ் கிட்ட மாட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் ஒரு சாமானிய மனுஷன் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அது போலீஸ் போய் அவரை கூப்பிடுவாங்கள அந்த வே ஆஃப் மெத்தட் எப்படி வந்து அந்த போலீஸ் அந்த அக்யூஸ் கிடையாது அவர் மேலே பிரிமாஃபேசி இருக்கலாம் கூப்பிடுவாங்கள அந்த அப்ரோச் எப்படி சார் இருக்கும் ஒரு சாமானியனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு நட்டோரியஸ் கிரிமினலுக்கு எப்படி இருக்கும் அதாவது நொட்டோரியஸ் கிரிமினல் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம தனியாக பேசணும் ஏன்னா அதுக்கான அப்ரோச்சே வந்து சொல்ல போனால் அன்லாஃபுல்லாக தான் வச்சுருப்பாங்க அது வேறு மாதிரி நம்ம பேசணும் ஒரு யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க காவல்துறையின் மீது பயம் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் காவல்துறையின் மீது அச்சம் இருப்பது என்பது எந்த அடிப்படையில் எந்த அளவில் என்றால் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு தந்தையை பார்த்தால் ஒரு அவருடைய கண்டிப்பின் மீது எப்படி ஒரு அச்சம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிலான அச்சம்தான் காவல்துறையின் மீது மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா நாம் சரியாக நடந்து கொண்டால் நம்மை பாராட்டுவார் நம்மளை மெச்சுவார் நாம் தவறு செய்தால் நம்மை கண்டிக்க தவற மாட்டார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் மகிழ்ச்சி அப்படி இருக்கா இல்லையாங்கிறது மக்கள் தான் சொல்லணும் அப்படியான ஒரு நிலைமுறை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே காவல்துறை வந்து இப்போ நோட்டோரியஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் ஹிஸ்ட்ரி ஷீட்டர் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து ஹெச்எஸில் ஹெச்எஸ் லிஸ்ட்டுன்னு வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து க கடுமையான முதல் திட்டத்தில் இப்போல்லாம் வந்து ஐபிசி வழக்குகள் வந்து அவங்க எடுத்தாங்கனாலே தொடர்ந்து மூணு எஃப்ஐஆர் அவங்க மேலே ஆச்சுனாலே அவங்கள ஹிஸ்ட்ரி ஷீட்டர் கணக்கில் சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க ஓகே இவங்க வந்து ஒரு ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் மாதிரி இவங்களுக்கு இதான் போலப்பு அப்போ ஒரு ஒரு முறை பார்க்குறாங்க ரெண்டு முறை பார்க்குறாங்க மூணாவது முறை தொடர்ந்து இவர்கள் இந்த மாதிரி மூணு ஐபிசி செக்ஷன் மேலே அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலே மூணு ஐபிசி போடுற அளவுக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் அவங்களுக்கு வந்து மூணு எஃப்ஐஆர் மேலே ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாலே அவர்களை வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஷீட்டர் ஹெச்எஸ்ஆர் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அவங்கள தொடர்ந்து கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை நோட்டோரியஸாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் மீது வச்சுருக்கிறாங்க அதை தவிர்த்து சாமானியர்கள் தான் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நோட்டோரியஸ் என்பது மனித உரிம மனித உயிர்களின் மீது எந்த அக்கறை இல்லாதவன் அப்போ அவனை பற்றி நம்ம பெருசாக அக்கறை கொள்ள வேண்டியதில்லை உண்மையில் உண்மையில் தான் அக்கறை கொள்ள வேண்டியது அதே நேரத்தில் சில பல பேரை நோட்டோரியஸ் ஆக்குறது இவங்க தான் அது வேறு கதை ஏன்னா எனக்கு தெரிந்த ஒருத்தர் இருக்கார் 
ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இப்போ வந்து உயிரோடு இல்லை அந்த நண்பர் சொன்னார் என்னுடைய என்னுடைய தங்கச்சிக்கு வந்து ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுத்தான் அவன் ஏண்டான்னு கேட்க போய் கோவத்தில் வந்து கட்டையால் அடித்தேன் சொல்ல சொல்ல கேட்காம என்னை போலீஸ் கொண்டு போய் ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க நீ என்ன பேர் ரவுடியா அப்படின்னு ரிமாண்ட் பண்ணாங்க அன்றைக்கி சிறிய சவகாசத்தில் ரவுடியான வந்தான் நான் அப்படின்னு என்னுடைய ஒரு பழைய கிளைண்ட்டு ஒரு பழைய நண்பர் அவர் அவர் சொன்னார் அப்போ இந்த மாதிரி பல பேரை வந்து வம்படியாக கொண்டு போய் கிரிமினலாக மாற்றுவதும் போலீஸோடைய ஒரு சில ஒரு சில போலீஸோடைய தவறான அணுகுமுறையாகவும் இருக்குது யூஸ்வலாக காவல்துறை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புகார் கொடுப்பாங்க நம்ம நேரடியாக சிறை சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இப்போ வந்து போ இப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு புகாரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புகாரை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் என்ன முறைப்படி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் சம்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து சிஆர்பிசி ப்ரொசீடிங்ஸ் படி சம்மன் கொடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கே வந்து ஆஜராக வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு இருக்குது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஆனால் யூஸ்வலாக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா காவல் நிலையத்திலேருந்து உங்களுக்கு கால் வந்தாலே போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு கால் வந்தாலே நீங்கள் டிமார்லேயே சேருவீங்க சார் ரிசைவ் பேசுகிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவாக மக்கள் வந்து டிமார்லே செய்வாங்க ஒரு உளவியல் தாக்கம் கண்டிப்பான உளவியல் தாக்கம் அது எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் காவல் நிலையத்துலேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன நினைப்பாங்கன்னா எதுக்கு உங்ககிட்ட வம்பு வச்சுக்கிட்டு யூஸ்வலாக அப்படி தான் சம்மன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க கூப்பிட்றதுக்கான அதிகாரமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் சம்மனை கொடுக்காம என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன்லேயே கூப்பிட்டுருவாங்க கூப்பிட்டுட்டு வச்சு மேக்ஸிமம் அப்படி கூப்பிடுவாங்க இப்போ சாதாரண விசாரணை தான் வாங்கன்னு போனால் சில பேர் வந்து தொக்கை அப்படியே சிக்கிக்குவாங்க அப்படியே வச்சு அவங்கள என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் புகார் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கான சிஎஸ்ஆர் என்பது நீங்கள் கொடுத்ததுக்கான ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் அந்த சிஎஸ்ஆர் அந்த சிஎஸ்ஆர் வந்து எஃப்ஐஆர் ஸ்டேஜுக்கு மாறுறதும் மாறாமல் இருக்கிறதும் ஒன்று எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சம்மனில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் சிஆர்பிசியில் சம்மன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நீங்கள் ஒரு கிரைமில் ஒரு பார்ட்டு அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் சிஆர்பிசியில் சம்மன் கொடுத்து உங்களை கூப்பிடுவாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு குறிப்பாக இந்த சாத்தான்குளம் பிரச்சனை வரும்போது இதை பற்றி அதிகமாக அலசப்பட்டுச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அரணேஷ்குமார் வழக்கினுடைய தீர்ப்பின் முடிவில் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அரணேஷ்குமார் ஜட்மெண்ட்டின் படி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு தண்டனை குறைவுள்ள குற்றங்களுக்கு அவங்க அவங்கள வந்து ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏழில் வந்து அரணேஷ்குமார்ங்கிறவர் அவருடைய உமன் ஹாராஸ்மெண்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு கீழ்கோட்டில் அவர் வந்து கேட்குறாரு ஹைகோர்ட்டில் கேட்குறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் ஏபி கேட்குறாரு அப்போ அந்த வழக்கில் அன்டில் ஆர் அன்லஸ் அரெஸ்ட் இஸ் நெசசரி கைது என்பது கட்டாயம் என்று வராதவரை கைது செய்ய தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அவர்களை வந்து மெடிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கும் இது சரி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போதும் சரி அன்டில் ஆர் அன்லஸ் ரிமாண்ட் இஸ் நெசசரி கீழே உள்ள ஜேஎம்ல ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கூட என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க ரிமாண்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன வழக்குகளில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவுள்ள வழக்குகளில் இப்படி அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு அதற்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அவங்களை அழைப்பதாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஒன் இயர் சிஆர்பிசியில் சம்மன் கொடுத்து கூப்பிட்டு தான் அவங்கள பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சிஆர்பிசி ப்ரொசீடிங்ஸுக்கான விளக்கத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்தது அரணேஷ்குமாருடைய வழக்கு வந்து இதற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதலையும் காட்டுச்சு ஆனால் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா பெரும்பாலும் காவல்துறையில் வந்து இந்த விளிம்பியங்களை இந்த நெறிமுறைகளை வந்து பின்பற்றுவது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து நீ உங்களுக்கு உளவியலாக நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன உங்கள் மேலே புகார் இருக்கு வாங்கணுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு சம்மன் வரும்போதும் சரி உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது எந்த புகாரின் அடிப்படையில் என்ன அழைக்கிறீங்க அது சொல்ல மாட்டாங்க அது சொல்ல மாட்டாங்க அது சொல்லவே மாட்டாங்க இன்னும் கூப்பிட்டா வர மாட்டீங்களா வாங்க அங்கே வந்து பேசிக்கலாம் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லுவோம் வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரூடான ஒரு நடைமுறையும் ஒரு அப்ரோச்சும் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்போ இது வந்த பிறகு அது ஒரு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த விசாரணை விசாரணை முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள வந்து சிறையில் அடைப்பதோ அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் வந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அடுத்து மெடிக்கல் டெஸ்டிங் முடிச்சு எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெடிக்கல் டெஸ்டிங் முடிச்சு மெடிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகு மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட காட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சிறைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க சிறைக்கு உள்ள நீங்கள் போன உடனே உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் எடுக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல் பாயிண்ட்டானது உங்களுக்கு வந்து ஹராஸ்மெண்ட் ஆகும் நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் உள்ள என்ட்ரிலேயே உங்களுக்கு ஹராஸ்மெண்ட் தான் வெளியே வரும்போது ஹராஸ்மெண்ட் தான் உள்ளே போகும்போது உங்களை முழுமையாக மேக்சிமம் நிர்வாணப்படுத்தி தான் அந்த சர்ச்சை நடக்கும் முழுமையாக நிர்வாணப்படுத்திய யார் போனாலும் யார் போனாலும் பண்ணுவாங்க இப்போ பிரச்சனையே நான் அங்கே தான் அண்டர்லைன் பண்ண வர்றேன் இது
ஒரு பெயர்லேயும் அழைத்து சுய மரியாதை உண்டு இவன் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அதுங்க சின்ன பையனாக இருப்பான் அப்போ தான் ஜெயில் வாடாக இருப்பான் பொடியனாக இருப்பான் அவனுக்கு வயசு ஒரு எழுபத்தஞ்சு முப்பது தான் இருப்பான் நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஹோ இங்கே வாயா அப்படின்வான் இது வந்து சிறையில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பொதுவாக நடக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் அதை எதிர்த்து நம்ம வந்து பல்வேறு வகையான போராட்டங்கள் பல்வேறு சட்ட முன்னெடுப்புகள் முன்னெடுத்தாலும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நாம் பல நேரம் சொன்னது உண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு வந்து ஒரு இதே கொடுக்கணும் ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரியே கொடுக்கணும் ஏன்னா கிரிமினல்ஸோட பழகி பழகி இதாயிட்டு ஆனால் அதை விட மோசமான நிலைமை சிறையில் சிறைத்துறையில் இருக்கும் ஏன்னா புலப்பே சிறையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அக்யூஸ்களோட தான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா சிறையை வந்து எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சிறைச்சாலை அக்யூஸ்களோட இடம் நினைக்கிறோமோ அதை விட அது முக்கியமாக யாரோட இடம் என்றால் அறிவாளிகளுடைய இடம் ஒரு நாட்டிலேயே ஒரு ஒரு பகுதியிலேயே வித்தியாசமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் வந்து அங்கதான் இருப்பான் ஏன்னா அவங்களுக்கு சிறையில தான் அவர் பேர் வந்து அரசாங்கம் நினைக்கிறேன் பேர் அவர் பேர் அரசாங்கம் பட்டப்பேர் அவருக்கு என்ன பண்ணுவான் எதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா சாதாரண விஏஓல இருந்து சிஎம் சிக்னேச்சர் சீல் வரைக்கும் ரெடி பண்ணுவாப்ல ஜெயிலே ஜெயிலுக்குள்ளேயே ரெடி பண்ணி அவர் என்ன பண்ணாரு அவருடைய வரலாறு உண்டு இதுல வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தது தெளிவா நிறைய பேருக்கு பெயில் பண்ணலாம் ரெடி பண்ணி சீல் அடிச்சு அமுச்சு விட்டாங்க அளவுக்கான திறமைசாலி சிறைக்குள்ள வந்து மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்ப வந்து சிறையில திறமை அப்ப நான் எதுக்கு இந்த நம்ம இதை சொல்றதுக்கும் சிறையில தான் வந்து டிஸ்கரி ஆஃப் இந்தியா புத்தகம் கிடைச்சது சிறையில தான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட அறிக்கை டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ்ல கிடைச்சது பல சொல்லிக்கிட்டே போலாம் நிச்சயமா வந்து நீங்க உலகளாவிய அளவுல எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆபரகாம் லிங்கனும் நெல்சன் மண்டேலாவும் எழுதின செய்யுது குத்துவோ இவங்க எல்லாம் சிறையில தான் பல ஆண்டுகள் கழித்து வந்து இதெல்லாம் எழுதினாங்க அப்போ இதுல என்ன அப்படின்னு நம்ம முக்கியமான செய்தி சொல்ல வரும்னா அப்ப இதே நீங்க ஒரு பாயிண்டா நிறுத்திக்கணும் ஜெயிலுக்குள்ள வரவனுக்கு இதுக்காக தான் நீதிமன்றம் கேட்டது பிரான்சிஸ் முல்லின் வழக்கில் நீதிமன்றம் கேட்டது ஆர் பிரசனர்ஸ் ஆர் பர்சன் சிறைவாசிகளும் வந்து மனிதர்களா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் அப்கோர்ஸ் என்றது உச்ச நீதிமன்றம் எஸ் அப்கோர்ஸ் அவர்களும் மனிதர்கள் தான் நெகட்டிவ் யாரெல்லாம் நெகட்டிவில் பதிலளிப்பார்களோ ஜெயிலுக்கு வரவனுக்கு என்ன மரியாதை வேண்டி இருக்கு ஜெயிலுக்கு வந்தவங்க என்ன அவனா மனுஷனா என்று யாராவது நெகட்டிவில் பேசினால் நீங்கள் இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட போர் தொடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு வழக்கில் உள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரிப் சர்ச்சிங் என்பது அரசமைப்புக்கு எதிரானதா நான் என்ன சொல்றேன்னா பர்சனல் லிபர்ட்டியில வந்து நீங்க கேட்டல் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்லா கேளுங்க சிறைத்துறை நம்ம கரெக்டா பேசணும் ஒரு நியாயத்தோட பேசணும் ஒரு 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 விஷயம் விதி என்றால் அது அனைவருக்கும் பொதுவான விதியா இருக்கணும் நான் கேட்கறது அதுதான் நீங்க முடிவு பண்ணி ஒருவருக்கு வந்து இந்த விதி இன்னொருத்தருக்கு அந்த விதின்னு இருக்கிறது இருக்கிறது நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது ஒண்ணு ரெண்டாவது உங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ அந்த நோக்கத்திற்கான சர்ச்சா இருந்தால் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள எவனாவது ஒயர் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது எவனாவது ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது எவனாவது காசு எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது இதுதான் உங்களுடைய சர்ச்சுடைய நோக்கம் வேற ஏதாவது தவறான பொருள் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது வேற ஏதாவது மிஸ் ஆகக்கூடாது உள்ளுக்குள்ள எத்தனை பேர் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளோ பேர் கஞ்சா ஓட்டுறான் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளோ பேர் தப்பு அப்போ எப்படி நடக்குது அப்போ இந்த சர்ச்சை வந்து நீங்கள் முறையாக செய்யுங்க ஒன்று நாம் கேட்பது என்னென்னா எல்லாருக்கும் சமமானதாக இருந்தால் யாருக்கு மேலே சிக்கல் இருக்காது அவன் வந்து அவர் பெரிய அதிகாரி அவர் பண்ணாத இவர் வந்து பெரிய அரசியல் அதிகாரி அவருக்கு பண்ணாதுன்னா இவனுக்கும் பண்ணாத அப்போ சுயமரியாதை என்பது எல்லாருக்கும் சமமானது அந்த சர்ச் பண்றதா இருந்தா எல்லாரையும் அமனப்படுத்தி நிறுத்தி எப்படி சொன்னா ஒரு அன்றாயிரம் நிறுத்துவான் சொல்ல போனா தேவைப்பட்டால் அவர் அதிகாரிகளுக்கு தேவைப்பட்டால் அவர்கள் அன்றாயிரம் கழுத்து கழுத்தி கூட சர்ச் பண்ணுவாங்க சோதனை நிச்சயமா நடக்கும் பண்றாங்க அப்படி பண்றாங்க அப்ப இது உண்மையிலேயே சோதனைக்கானதா அப்படி சோதனை நடக்கும் போது நிறைய பேர் அடித்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்போ இது உண்மையிலேயே சோதனைக்கானதா ஒருவரை ஹராஸ் பண்றதுக்கா அப்படிங்கறது வித்தியாசப்படுத்தணும்னு நான் சொல்ல வர்றேன் இது வந்து நாம் பேசக்கூடிய குரல் சிறைத்துறைக்கு ஒரு சில நிர்பந்தங்கள் கட்டாயங்கள் இருக்கும் டு மெயின்டைன் பர்ஃபெக்ட்னஸ் இன் தி பிரசன்ட் பிரசன்ட் நிர்வாகம் வந்து கரெக்டாக நடக்கணும் இதை வந்து உயர் நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளுடைய தீர்ப்பில் வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருக்குது உனக்கு வந்து உன் இஷ்டத்துக்கான உணவை கேட்பதற்கு இது வந்து இடம் கிடையாது பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருப்பவர்கள் போனவனே சிறைவாசி புனர் வெசஸ் ஸ்டேட்டுங்கிற ஒரு வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் அழகாக சொன்னது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு சோறு கேட்கறதுக்கும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வசதி கேட்கறதுக்கும் இது உங்கள் வீடு கிடையாது இது சிறை அப்படின்னு அதை நம்ம நடக்கிறதுக்கான தேவைதான் இது என்றால் ஓகே ஆனால் அது ரெண்டு காரணங்களுக்கு ஒன்று ஒருவனை அழைக்கிறது நீங்க ஆடா மாடா ஒரு
எங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுங்கன்றாங்க அமெரிக்காவில் உள்ள சிறைவாசிகள் எங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுங்கன்றாங்க நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி இதில் போனீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் போனீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்டில் போனீங்கன்னா எல்லா எல்லா சிறையிலையும் ஏசி இருக்கும் நான் போயிருக்கேன் மிடில் ஈஸ்ட் சிறைகளுக்கு போய் பார்த்துருக்கிறேன் அங்கே சிறைகளில் வந்து ஏசி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு அது சீதோசன நிலை காரணம் என்றாலும் ஓரளவுக்கான மனித உரிமை பா பாதுகாவல்கள்லாம் அங்கே வந்து இருக்குது மனித உரிமையை பற்றி ஒரு மேம்பாடு இருக்குது அங்கே பாதுகாத்து ஓரளவு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடிப்படையிலேயே ஒருத்தர் சிறைக்கு போனாங்கன்னா நாம் ஏன் இந்த சிறையை பற்றி பேசணும் ஏன் இந்த சிறையில் வந்து அழுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிறை வந்து ஒரு ரீக்ரியேஷன் ஆக ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டராக தான் இருக்கணும் சிறையுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன ஆனால் அப்படி இல்லையா எங்கே அப்போ இருக்கிறாங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படி இருந்தால் ஏன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வர்றவன் இப்போ நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவமானப்படணும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவன் அவமானப்படணும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சிங்கமாக இருக்கு வெளியே கட்ட முடியல ஏய் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்பா அப்படிங்கிறாங்க என்ன ஒரு வர்ஷிப்பா மாறுது அது அது வர்ஷிப்புங்கிறத விட அது ஒரு கெத்தான மேட்ரா அது ஸ்வேகா மாறுது இன்னொன்று வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டா என்னமோ மிகப்பெரிய வர்த்தக தொடர்புகளை எடுத்து ஏற்படுத்திட்டு வந்த மாதிரி எங்கேருந்து உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பல பல அறிவாளிகள் இருக்கிற இடமும் சிறை தான் மிகப்பெரிய அயோக்கியர்கள் இருக்கிற இடமும் சிறை தான் இந்த சிறைக்குள் இருந்து வெளிவருபவன் தான் பல்வேறு விதமான சமூக விரோத தீமையுடைய தொடர்புகளை கொண்டு வரான் கான்டாக்ட் ஓகே அரசினுடைய <laughs> நீங்களும் <laughs> இதே உயர் நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளில் தானாக முன் வந்து சுவமோட்ட காக்னிசன்ஸ் எடுத்துருக்கு நீங்க ஜார்க்கண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலே பதினாலு ஆண்டுகள் கழித்தும் எங்களுக்கு உரிமை கிடைக்கலன்னு உண்ணாவிரதம் எடுக்கிறாங்க மக்கள் அப்ப அதை பார்த்து உடனடியாக சுவமோட்டோ வழக்கு எடுத்து என்னப்பா இந்த விஷயம் அப்படின்னு உயர் நீதிமன்றம் கேட்டது ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் சிறைவாசிகள் அவர்கள் மனிதர்கள் அப்போ பிரான்சிஸ் முல்லின் வழக்கிலே சுனில் பாத்ரா வழக்கிலே ஆர் பிரசனர்ஸ் பர்சன் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டது பிரான்சிஸ் முல்லினுடைய வழக்கிலே உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டது no iron curtain could be put between prisoners and constitutional rights okay sirai vasikkum avanudi arasil amaippil tarapatta avanudi adipadai urimigal personal liberty enakulla suya mariyadhe idala arasil amaippil satam ungala na vaala padan koopra mudiyadhu neenga enoda siruvara irundhalum seri periyara irundhalum seri neenga enna apdi koopra mudiyadhu badhilukku sarasariya nagariga samudhayam epdi koopranu ungala na mariyadhaya koopranu enna neenga mariyadhaya koopranu idhe da sirai illen solrudhu neethimandram sirai na anga andha adipadil irundhu varren sirai enbadhu you cannot put an iron curtain சிறை என்பது ஏய் அதெல்லாம் அந்த செவத்துக்கு அந்த பக்கம் இங்க வந்துட்டா உன்ன வாடா படம் வாடா போடான்னு கூப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல இத்து இம்மு போட்டுதான் கூப்பிடுவானே சிறையில அப்ப உங்களுக்கு சிறைக்குள்ள வந்தா அது உங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் நீங்க சிறைக்குள்ளே செல்பவன் வந்து அது ஒரு சீர்திருத்த இடமாக இருக்கணும் சிறைக்குள்ள வர வந்து ஒரு மறுவாழ்வு மையமாக ஆகி அவன் திருந்தி வரணும் காந்திய வழியில வந்து உள்ள வச்சாங்கன்னு சொன்னா காந்தி மண்டபம் தெரிஞ்சு காலையில வந்து அந்த காந்தி மகனுடைய இதெல்லாம் கேட்டு கதையெல்லாம் கேட்டு இப்படி திருந்தி வர்றான் அப்படி திருந்தி வர மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல உள்ள போன உடனே இவன் கத்துக்கிறது என்ன ஏய் போடா ஏய் போடா அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டிங் வேர்டு போட்டு தான் இவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதுவே மனித உரிமை மீறல் என்பின் இது அட் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் அவனை வாடா போடானு கூப்பிட உரிமை உன் எவன் கொடுத்தா நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு சட்ட ரீதியாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாகவும் ஒருவனை வாடா போடா என்று அழைக்கின்ற உரிமை இந்த சிறை அதிகாரிகளுக்கு யார் கொடுத்தா காவல்துறை அதிகாரிகளும் கூப்பிடுறாங்க அப்படி தான் அதுலேயும் நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும் கேட்கணும் சார் நீங்க மரியாதை அப்ப வந்து சட்ட ரீதியாகவே சட்ட ரீதியாகவே அவர்கள் எந்த அளவில் அழைத்தார்களோ அதே அளவில் நீங்க திருப்பி அழைப்பது உங்களுக்கு உரிமை உண்டு அப்படி அழைச்சா சும்மா இருப்பாங்களா காவல்துறை அதிகாரிகள் சும்மா இருப்பாங்களா இல்ல வந்து சிறைத்துறை அதிகாரிகள் சும்மா இருப்பாங்களா அப்ப முதல்ல ஒரு சிறைக்கு உள்ள போறவனே டிமாண்ட் பண்ணணும் பாருங்க வாடா போடான்னு கூப்பிட வேலை வச்சுக்காது ஏன்னா அவன் கேட்க மாட்டான் இவர்கள் இந்த சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அப்ப அந்த வாடா போடான்னு கூப்பிடுறது வந்து அவன் ஹராஸ் பண்றது வந்து இப்ப என்ன கேட்கறேன்னா அதே வந்து ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து ஜெயில பிடிச்சி போறான் வாடா போடான் பேசுவாங்களா அப்ப இங்க இருந்தா நம்ம பிரச்சனை வருது அப்போ இங்கேயே ஒருத்தன் அட்மிஷன் டைம்லேயே அவர்களை வந்து சர்ச் பண்ணுறதுல இடத்துலயே பாகுபாடு உண்டு அவரை சர்ச் பண்ணும்போது இவங்க இவங்களுடைய சர்ச்சிங் வந்து எவ்வளோ லட்சணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க சர்ச்சிங் ஒழுங்காக இருந்தால் உள்ளே எங்கேருந்து திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி உள்ளே வருது தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உள்ள வருதுன்னு ஆயா லாபாலமும்
நீங்க கொடுக்குறீங்க அந்த பிசிபிக்கு ஃபோனும் அந்த போனுக்கு முறையா நீங்க என்ன அதை வந்து கரெக்டா அதை மெயின்டைன் பண்ணி அவனை கரெக்டா பேச விட்டீங்கன்னா அவன் உள்ள மொபைல் திருடிட்டு வந்து பேச வேண்டிய எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அதுல என்ன இது ஒரு புழப்பு அவங்களுக்கு சிறைத்துறையில வந்து நம்ம என்டையர் ஹையர் ஜுடிஷியரி செடில் இன் கரப்ஷன் சௌக சங்கம் சொன்னார் நம்ம என்டையர் பிரசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் செடில் இன் கரப்ஷன் சொல்லலாம் ஒரு சிறைத்துறை கரப்ஷன்ல மலிகி போயிருக்கிறதுனாலதான் எந்த சிறைக்குள்ள மொபைல் போன் இல்ல சொல்லுங்க பாப்போம் உங்களால் உறுதியா சொல்ல முடியுமா அப்ப ஒரு மொபைல் போன் உள்ள வருதுன்னு சொன்னா அதற்கான காரணம் என்ன உங்களுக்கு நியாயப்படியும் சட்டப்படியும் கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் கிடைக்க பெறாத போதுதான் ஒரு ஒருத்தன் வந்து மாவோயிஸ்டா உருவாகிறான் ஒருத்தர் வந்து டெரரிஸ்டா உருவாகிறான் எப்போ உருவாகிறாங்க புலாம் தேவி எப்போ துப்பாக்கி தூக்குனாங்க மாறி 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 எல்லாம் கற்பழிச்சுட்டே இருந்தான் ஐயோ என்ன உடுங்க உடுங்கன்னா கேட்கல தூக்கி துப்பாக்கி காட்டணும்னா எல்லாரும் ஓட்டா எவ்வளவு எல்லாம் கற்பழிச்சாங்க எல்லாரும் சுட்டு கொண்டாங்க அந்த நம்ம அந்த வன்முறையை ஆதரிக்கவில்லை ஆனால் அந்த வன்முறையை நோக்கி ஒரு ஒருவரை தூண்டுவது யார் சட்டவிரோதமாகவாவது தன்னுடைய உரிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு மனிதன் எப்போ நினைக்கிறான்னா சட்ட ரீதியாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எதுவும் உள்ள கிடைக்காத போது தான் அதை நினைக்கிறேன் அப்போ உள்ள சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா நியாயமாக சர்ச் பண்ணுங்கள் வந்து இந்த காணொலியை யாராவது ஆபிச் உள்ள பண்ணுறதோ யாராவது தொடர்ந்து சிறைக்கு போகிறவங்களோ அவங்க பார்க்கும்போது சிரிச்சிடுவாங்க என்றைக்காவது ஒரு சிறைத்துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மே கடைநிலை சிறைத்துறை வாடகன்னு தான் சர்ச் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் அப்போ அவங்க வந்து சரிங்க வாங்க இப்படி நெல்லுங்க கொஞ்சம் ஆடையை கழட்டிடுங்க சார் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டுங்க சார் கொஞ்சம் இது பண்ணுவோம் சார் இப்படி வாங்க அப்படி இன்னி இந்த மாதிரி என்னையாவது சொல்கிறாங்கன்னா அடைமலை பொழிஞ்சிடும் இப்படி கிடையாது அப்போ ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு அவமரியாதையும் மனித உரிமையை மீறலும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடப்பதையே சட்டம் என நினைத்து வாழ்ந்து வருகிறார் அப்புறம் உள்ள போயிட்ட பிறகு அவங்களுடைய துணிமணிலாம் எடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண அவங்க எப்படின்னா அவர்களுக்கு நிற்பதற்கு உரிமை கிடையாது உட்காரணும்னா உட்காரணும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு இப்படி தான் உட்காரணும் இப்படி இப்படி தான் உட்காரணும் சாதாரணமாக இப்படி உட்காரணும் டெய் இது பண்ணுற அது பண்ணுற அவனை சட்டையை கழுத்து இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவர்கள் உள்ளே செல்லும் போதும் வெளியே வரும்போதும் சரி அட்மிஷன் டைம்லேயும் சரி வெளியே வரும்போதும் சரி உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வசதி படைத்தவர்கள் பெரிய ஆளுங்கன்னா அவங்கள விட்டுறது இல்லை ஒரு சாமானியனாக இருந்தால் ஆனால் வந்து டெய் சட்டை கழுத்துல என்ன நெல் எல்லாம் சட்டை கழுத்துட்டு தான் நிற்பாங்க சட்டை கழுத்து ஆ உங்களுக்கு என்ன எங்கே மச்சம் உனக்கு இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த இடத்துல மச்சம் இருக்குன்னா சட்டை இப்படி தூக்கி காட்டி என்ன காட்டு தெரியாதா அப்போ உடனே அது முழுசாக சட்டை எல்லோரும் கட்ட சொல்லு நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா அப்படி கலட்ட வேண்டும் என்றால் எல்லோரும் கலட்டணும் அப்படி செய்யாமல் ஒரு தனி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு மட்டும் ஒரு சாமானியனுக்கு மட்டும் ஒரு சட்டத்தை போட்டு திணித்து அவனை அந்த மாதிரி கலட்ட சொல்லி அவனை அதை பார்த்துட்டு லைனில் நெல் காட்டிட்டு இவனை நீ வெளியே போ உள்ளே வரானா அதே மாதிரி வெளியே போகும்போது எப்படி இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு முறை எண்ணுவாங்க அப்புறம் அங்கே போய் அங்கே ஒரு முறை எண்ணுவாங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டில் அங்கே ஒரு முறை என்றது தப்பு கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி குறைபாடுகள் நடந்திருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எண்ணி வெளியே அமுச்சு விட்டுருக்காங்க ஓகே அதனால் வந்து கரெக்டாக என்றாங்க எத்தனை பேர் பேர் வந்திருக்கு அது கரெக்டாக என்ன அப்படி எண்ணும் போது நிற்க வச்சு என்ன முடியாதா இவர்கள் எப்படி அமர வைப்பார்கள் இந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பிடித்து வரப்பட்ட அடிமைகள்னு வேர்கள் புக்கில் படிச்சிருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் அவங்கள எப்படி இப்படி உட்கார வச்சு இது நடக்கலைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இவங்களை இது எவ்வளவு பெரிய அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் இது எவ்வளவு பெரிய மனித உரிமை மீறல் இது யார் தாங்க சொல்றது என்னன்னா முதல்ல நான் சொல்றது ஏ வாப்போன்னு கூப்பிடுறதே சட்டவிரோதம் என்பா ஏ வாப்போன்னு கூப்பிடுறது உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் அவனுக்கு பேர் இல்லையா உனக்கு அவ்வளவு பேர் தெரியலன்னா சார்னு கூப்பிடு என்ன தப்பு இருக்கு ஒருவன் சிறைக்கு வந்து விட்டான் என்பதற்காக சிறைக்கு சென்றவர்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகள் என்றால் காந்தி மகான் குற்றவாளியா ஜவஹர்லால் நேரு குற்றவாளியா இந்திரா காந்தி குற்றவாளியா பெரோஸ் காந்தி குற்றவாளியா முன்னாள் முத்தமிட அறிஞர் கலைஞர் குற்றவாளியா ஜெயலலிதா குற்றவாளியா ஸ்டாலின் குற்றவாளியா சிறைக்கு போன எல்லாரும் குற்றவாளியா அப்போ சிறைக்கு சென்று விட்டான் என்பதற்காக மட்டுமே இட் டசன்ட் மீன் தட் ஹி ஹஸ் நாட் காட் எனி ரைட்ஸ் அவருக்கு வந்து பர்சனாலிட்டி பட்டிங்கான ரைட்ஸ் கிடையாது கிடையாது உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளிலே உத்தரவு போட்டிருக்காங்க கைட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்படி கைட் லைன்ஸ் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் என்னையும் சரியா இருந்தால் பீகார் மாநிலத்திலே அவர்கள் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது த்ரீ நாட் நைன் போட்டு இவங்க சூசைடுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னு வழக்கு போட்டாங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கும் போது சிறைவாசிகள் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் போது திரு நாட் நைன் போட்டு இவங்க சூசைட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அப்போது தலையிட்ட உயர் நீதிமன்றம் அப்போ அந்த லோக்கல் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டையும் கண்டித்து அவர்களையும் கண்டித்து விட்டு சிறை சிறைத்துறையை சொன்னது ஒருத்தன் உரிமையை கேட்டு திரு போராடுறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நீ திரு நாட்
காலனி காலனி ஆதிக்கத்துக்கு சம்பந்தமானது ஏன்னா அதில் உள்ள எல்லா ஷரத்துகளும் நீங்கள் படிச்சுக்கின்னு வைங்களேன் இதில் ஜோக்கும் கொடுமை என்னவென்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று விதமான ஆக்டுகள் வச்சிருக்கிறாங்க பிரசன் ஆக்ட் டிப்ரிவேஷன் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் பிரசன்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆக்ட் இப்படி பதினே பதிமூணு விதமான ஆக்டுகளுக்கு மேலே வச்சு இவ்வளவு சட்டத்திட்டங்களையும் மேனுவலையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எதுக்குன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அந்த ஒரு ஆய்வறிக்கை ஒன்று அழகாக சொன்னது இதில் வந்து வேதனையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதில் ஒன்று கூட ஒரு சிறைவாசிக்கு என்ன உரிமை என்று பேசக்கூடிய ஒரு வாசகத்துக்கு கூட உங்களால் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சேலஞ்ச் என்னன்னா ஒரு ஒரு சிறைவாசி நீ உள்ள இருக்கிற உனக்கு இந்த உரிமை எல்லாம் இருக்குது அவர் இப்படி கேட்டால் நீ அவர் எதிர்த்து கேட்கலாம் அவர் இப்படி சொன்னால் அதை நீ இப்படி சொல்லலாம் என்ன இதற்கு மேல் நீங்கள் வைக்க முடியாது என்று கேட்கலாம் என்று எதையுமே இங்கு சொல்லப்படவில்லை அப்ப இந்த அட்மிஷன் ஸ்டேஜ்லேயே நாம் வைக்கக்கூடிய முதல் வாதம் என்னன்னா நீ வாடா போடான்னு கூப்பிடுவதையே ஒருவர் எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்கு ட்ரெஸ்ஸ வந்து ட்ரிப் பண்ணி சர்ச் பண்றாங்கன்னா எல்லோருக்குமானதாக அது நடக்கிறதா என்பதை என்ஷோர் செய்யணும் ஏன்னா பிரசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சில விஷயங்களை என்ஷோர் பண்ண வேண்டியது உள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி ஏதாவது ஆயுதங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அதெல்லாம் அவங்க செக் பண்ணணும் அதற்கு செக் பண்ணுவதற்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஃபிளைட்டில் போகிறவங்க சின்ன நீடில் இருந்தால் கூட கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க நான் திரும்ப கேட்குறேன் கற்காலத்திலே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு கற்காலத்திலே வாழ்றீங்க என்னன்னா சிறை என்பது உங்களை ஹராஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே உங்க நோக்கம் என்னன்னா கடத்தல்காரர்கள் வந்து தங்களுடைய பட்டக் ஸ்கூல்ல வச்சு என்ன எடுத்து வராங்கிற முத கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி நீங்க பிளைட்ல இதுல வச்சிருக்கீங்களா ஏர்போர்ட்ல வச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வச்சு கொண்டு விட்டுப்போம் இதுக்கு அப்புறமும் இதற்கு அப்புறமும் இந்த இந்திய தேசத்தில் பிரிட்டிஷார் வந்து எந்த மேனல் கொடுத்தாலும் இவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க மாறிட்டாங்க அமெரிக்கா மாறி விட்டது உலகின் முன்னேறிய நாடுகள்லாம் மாறி விட்டது அப்போ உங்க அட்மிஷன் அப்போ அவர்களை செக் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி மாடர்ன் டெக்னாலஜி செக் பண்ணிட்டு போ அது கிடையாது உங்களுக்கு ஹராஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இது இவர்களை வந்து இவர்கள் குற்றவாளிகள் இவங்களை வந்தாரே வட அடிக்க அதே மாதிரி சிறைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு அடிப்பதற்கான அதிகாரம் அதிகாரமே கிடையாதா அதாவது கண்டிப்பாக உண்டு எப்போது உண்டு அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் சட்ட விதிவிலை மீறும் போதோ அவர்கள் இவர்களை தாக்க வரும் போதோ அவர்கள் விதிமுறை உள்ள நடக்கும் போதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆவரேஜ் ஆஃபண்டர்ஸ் உள்ள எடுக்கும் போதே அடிச்சுதான் அனுப்புவாங்க உள்ள இந்த அதிகாரம் எவனுக்கும் தரப்படவில்லை சிறைக்குள்ள லத்தியை வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க உண்மையா லத்தி வச்சிருக்கல துப்பாக்கி வைத்து உள்ள போக மாட்டாங்க லத்தியை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்றேன் கலோனியில் வந்து சேர்ந்துதாங்க நீங்க வந்து இன்னைக்கு உள்ள மனிதா மனிதநேய மாண்புகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்காது சட்ட விதிகளே அப்படி இருக்குதுன்னும் போது அதுல நம்ம ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதுலயே இவங்க என்னென்ன குறைகள் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹேபிச்சுவல் பண்றா ஒருத்தர் இருக்கிறான் ஒரு தொடர் குற்றவாளியா இருக்கிறான்னா அவன் அட்மிஷன் டைம்ல அடிச்சு உதச்சு அங்க கைகால் அடிச்சு உடைக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்கேயே வந்து சிறைக்கு உள்ள வரும் அட்மிஷன் டைம்ல அடிக்கிறாங்களா அடிப்பதற்கு கண்டிப்பாக அடிக்கிறார்கள் அடிப்பதற்கான எந்த அதிகாரமும் அவர்களுக்கு கிடையாது ஓகே அட்மிஷன் நேரத்திலேயே அவர்களை அடித்து உதைத்து எங்க நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தன் தொடர் குற்றவாளி தான் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்க உள்ள வரும்போது அவங்க வந்து ஜெயில் கிட்ட பேசும்போது இப்படி தான் பேசுது இது என்னதுன்னு கேட்கறேன் வாய்ப்பத்தி தான் பேசுவா கிட்ட கிட்ட வந்து ஐயா இந்த மாதிரி ஐயா இது இது என்னன்னு கேட்கறேன் முதல்ல அதிகாரிங்கிற பதமே தவறு தமிழ்ல அது மொழி பெயர்த்ததே தவறு ஈவன் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் பின் டிஃபைன் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் அஸ் பப்ளிக் சர்வெண்ட் இவர்கள்லாம் யாரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆனால் இவர்களுக்கு அந்த எண்ணமே மாறி போச்சு இது என்ன திரும்ப தான் சொல்றேன் காலனி ஆதிக்கத்து அதிகார எண்ணம் காலனி ஆதிக்கத்து அதிகார எண்ணம் இதெல்லாம் அப்போ இந்த சிறை தொழில் முதன்மையாக சரிபடுத்தப்பட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த அதிகாரிகள் போயிட்டு இவங்க வந்து ஐயானு கூப்பிடுது இவங்க வந்து ஏய் வடா ஏய் வடா அது அது முன்னு சொல்றேன் அதான் சப்போர்ட்டிவ் ஆட்சி எல்லாம் பேச மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இது நடக்கும் சப்போர்ட்டிவ் ஆட்சி எல்லாம் இதை பேச மாட்டாங்க அப்போ இவங்க வந்து தன்னுடைய சோற்று என்னன்னா நம்பி இருக்கணும் ஏதாவதுன்னா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் போ அப்போ சிறையில் இவருடைய குரலே வெளியே கேட்காமல் போகும்போது இதை நம்ம ஏன் பேசணும்ன்றது ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா வெளியே உள்ள யாரும் வெளியே வந்து பேச முடியாது பேசவும் மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் முக்கியமான பயம் இருக்கு மறுபடியும் உள்ள போயிடுவோம் ஆ அது ஒன்று அவங்களுக்கு இருந்தாலும் பேசுறவங்களுக்கு இருந்தா என்னைக்கா ஒரு நாள் நம்ம போனா நம்மளை சொல்லுக்கு எடுத்துருவாங்களோ அப்படிதான் எல்லாரும் காத்திருக்காங்க எப்படிதான் நீ என்னைக்கு வருவ ஜெயிலுக்கு
சக மனிதனை சக மனிதன் இழிவுபடுத்தி பார்க்க கூடாது நீங்கள் வந்து சிறைத்துறை அதிகாரியாக இருந்தாலும் இட் டசன் மீன் தட் யூ ஆர் தி ஓனர் நீங்க வந்து அவனுக்கு ஓனர் கிடையாது அவரை சீர்திருத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய முறையான பொறுப்பில் நீங்க இருக்கிறீங்க அதை இவர்கள் எப்போதும் எடுத்துக்கொண்டதில்லை சட்டத்தையும் இவர்கள் வந்து மதித்ததில்லை சட்டத்துக்கு மதிக்காமல் எனக்கு ஒத்து வரியா என்ட்டு வந்து ஐயா அப்படின்னு நினைக்கிறியா கைகட்டி நிற்கிறியா குடிஞ்சு நிற்கிறியா அப்படின்னு சொல்ல பண்ணுறது கதைலாம் ரொம்ப மோசம் நான் திரும்பவும் என்னென்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் சிறை சென்று வருபவர்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளாதார குற்றத்தில் உள்ள சென்று வருபவர்கள் அரசியல் கைதிகளாக உள்ள சென்று பற்றி நான் பேசவே இல்லை ஹேபிச்சுவல் அப்பண்டர்களை உருவாக்குவதே சிறை தான் என்று சொல்வேன் சரி அவர்களை வந்து என்னென்னா திரு இப்போ இதுதானா இதுதான் ஹராஸ்மெண்ட் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த இந்த நெருக்கடி அவங்க கொடுக்குறாங்களா இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஐயா உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ பார்த்து பண்ணலாம் கரப்ஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை அப்போ உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஏய் போடா ஏய் இங்கே போடா ஐயா எனக்கு உள்ள இது கொடுத்துருங்க ஐயா எனக்கு வந்து பிளாக்ல சில பேருக்கு பிளாக்ல இருக்க பிடிக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம போனோம்னு சொன்னால் அட்மிஷன்ல குவாரண்டைன் ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் நடந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் ஒன்று குவாரண்டைன்ல வைப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து சிலை நிர்வாகம் விரும்பிச்சுன்னா எடுத்துன்னு பிளாக்ல போட்டுருவாங்க ஓகே குவாரண்டைனா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க குவாரண்டைனா தனிமைப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா மேக்ஸிமம் வயசான ஆட்கள் இந்த மாதிரி வைப்பாங்க அதிலும் வந்து போக்ஸோ கிக்ஸோ கேஸ்ல எவனாவது அரசாக வந்தானா அவள் கதையே கதி தான் உள்ள சிறைவாசிலே உதைப்பாங்க போட்டு ஏன் அப்படி ஏன்னா சின்ன பிள்ளை இது பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறியா அந்த மாதிரி பாவம் இவர்கள் நீதிபதி ஆகிடுவாங்க உள்ளேயே ஓகே அவர்கள்லாம் அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு பிளாக்குன்னு இருக்குது ஹை செக்யூரிட்டி பிளாக்குன்னு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய இடமும் இருக்குது சில பேருக்கு பிளாக்கில் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதில் நாற்பது பேர் திரைப்படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நாற்பது பேர் ஒன்றா இருப்பாங்க ஒரு கப்பூஸ் இருக்கும் ஆறு மணிக்கு லேக்கப் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு கப்பூஸ் கதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உள்ளே வீடியோ பிடிச்சிக்கிட்டு உள்ளே வந்து கானா பாட்டெலாம் பாடிட்டு ஜாலியாக இருந்துக்குவாங்க தாய் பாசி பாசி ஆடிக்கிட்டு ஜாலியாக இருந்துருவாங்க ஒரு சில பேருக்கு வந்து எடுத்தோனே எச்எஸ் அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க உதாரணம் அவங்களுடைய திரு குடும்பத்தாரை யாரும் வந்து சங்கடப்பட்டக்கூடாதுன்னு நம்ம அந்த உதாரணத்தை தவிர்க்கலாம் என்னென்னா அவங்கெல்லாம் உள்ள வரும்போது அறிமுகமான மிகப்பெரிய டைக்கூன்ஸ் யாராவது பெரிய 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 பணம் படைத்த பணம் படைத்தவர்கள் அதாவது ஜெயிலோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்காதவங்க ஓகே அரசியல்வாதிங்கிட்ட இவங்க இது வேறுமே பேச மாட்டாங்க என்ன பண்ண முடியாது ஆனால் பணக்காரங்க ஜெயிலே பார்க்காம நல்ல மித்து மித்து அவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க இவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே ஊற விடு எங்க இருட்டா தண்ணியே வராம ககுஸ் கூட சரியா போக முடியாம ஒரு சாப்பாட்டுக்கு தண்ணி இல்லாம ஒரு இட குணமான சாப்பாடை கொடுத்து அப்போ ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு வந்தா பேரம் தெளிவா இருக்கும் என்ன பேரம் பேசுவாங்க உங்களுக்கு எங்க வேணும் அப்ப எனக்கு பிளாக் வேணும் தனியா வேணுமா உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து ப்ராப்பரா வெளியே இருந்து சாப்பாடு கேண்டீன்ல இருந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்துருமா என் அக்கௌண்ட்டுக்கு இதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் இதை நான் வெறும் வாயால் சொல்லவில்லை இடையில் சில சில நாட்களுக்கு முன்பாக சிறைத்துறை உயரதிகாரியிடமிருந்து தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா சிறைக்கும் சர்க்குலரே போச்சு என்ன சர்க்குலர் இது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் நீங்க இவ்வளவு பேரம் பேசி வாங்குறீங்க இது இந்த இந்த கரப்ஷன் என்பது சிறைத்துறையை வந்து கேவலப்படுத்துகிறது யாரையாவது வந்து பிளாக் மாத்துறதுக்கு பணம் வாங்குறீங்க அவர்களுக்கு உள்ள பொருளை கொடுக்கறதுக்கு பணம் வாங்குறீங்க என்று அவர்களை இடித்துரைத்து இதை சீர்படுத்திக்கீங்கன்னு சொல்லி டோட்டல் தமிழ்நாடு சிறைகளுக்கு சர்க்குலரே போச்சு அந்த என்ன என்ன ரேஞ்சில் பேரம் பேசுவாங்க என்ன அமௌண்ட்ல பேரம் பேசுவாங்க அது ஆளை பொறுத்தது தானே ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்துல இருந்து அந்த பேரங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது கிளாஸ் மாத்துறதுக்கு பேரம் அதாவது ஒரு லட்சம் வரைக்கும் பேசுவாங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து தண்ணி இல்லை சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னா சில சில பணம் படைத்த பணக்காரர்கள் ஜெயில ரூம்ல உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு போன் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னை சிறைக்கு சிறைத்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சராக யாராவது இருந்ததுன்னா டோட்டலாக ஜெயிலில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருப்பேன் ஓகே ஏன்னா கொரோனாவில் வந்து செத்துட்டாங்க எல்லாருமே கொரோனாவில் இப்படி இப்படி இருந்தவங்க அப்படி மெலிஞ்சு போயிட்டான் இது நடந்தது கொரோனாவில் வெளியே இருந்து மனு பார்க்க வரவே முடியாது சட்டப்படி எல்லாருக்கும் லாக்டவுனு அவன் மனுவை பார்க்க வர முடியாது உள்ள பொருளும் வராது யாருக்கும் ஃபோன் பண்ண முடியாது இங்கே பிசிபியில் இருந்து ஃபோன் பண்ண முடியாது அப்படியே ஃபோன் பண்ணாலும் அந்த ஃபோன் அட்டம் பண்ணிட்டு அவன் இங்கே வரவும் முடியாது இவன் அக்கௌண்ட்டில் காசும் உள்ளாது பிசிபியில் காசும் கிடையாது கேண்டீனும் கிடையாது காய்கறி வரல
இந்த புறநா நேரத்தில் இவர்கள் செய்த அநியாயம் என்பது அந்த நேரத்தில் என்னன்னா இவர்கள் ஊழல் செய்தா கூட அவங்களால எதுவுமே தர முடியல அப்பெல்லாம் பணம் பிச்சுக்கிட்டு போச்சு ஒரு பீடி கட்டுடைய ரேட்டு பல ஆயிரங்கள் ஒரு பீடி கட்டு இன்னைக்கு நூற்று கணக்கில் இருக்கக்கூடிய பீடி கட்டு பல ஆயிரங்கள் கொடுத்து வாங்கினாங்க பீடி கட்டு ஏன்னா பழகிட்டாங்க சிறையில் வந்து உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷனே வந்து பணம் கிடையாது பீடி கட்டு தான் எப்படி எப்படி நடக்குது பீடி வந்து அலோடு டிசிபிலேருந்து வரும் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீடி இருந்தால் தான் சரியாக ரன் பண்ண முடியுமே சொல்கிறாங்களே உண்மையாது உண்மையாக வரும் அவங்களுக்கு அலோடு அலோ பண்ணப்பட்ட ஒரே போதைப் பொருள் வந்து அந்த பீடி தான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து துணி துவச்சி வைக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ முடியாதவங்க இருப்பாங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி தரானா அவங்களுக்கு பீடி ஏ அந்த மாதிரி உங்கள் மனு போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படி எப்படி ஏதாவது தலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பீடி அங்கே வந்து ஒரு கரன்சி மோட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பீடி தான் ஓகே இப்போ இன்னும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ணலாம்னா பிசிபியில் காசு வரும் இல்லையா அந்த அட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதை வச்சுக்கோங்க இந்தாங்க ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த அட்மிஷன் ஸ்டேஜில் நீங்கள் உள்ள வந்த உடனே உங்களுக்கு பிளாக்கு மாற்றி விடுறதுக்கு இப்போ ஒரு சில பேருக்கு இப்போ இப்படி தனியாக வச்சிடுறாங்களா இப்போ அவங்க வந்து ஒன்று மக்களோடு இருக்கணும் இப்போ இப்போ பெரிய பெரிய பணக்காரங்க ரேஞ்சில் இது இது நடந்திருக்கு இது நடந்ததுனால இது உதாரணம் சொல்கிறேன் ஓகே ஜெயில் ரூம்லேயே தினந்தோறும் ஜெயில் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் ரூமில் இருந்து ஃபோன் பேசிக்கிட்டு அவர் ரூமில் இருந்து சாப்பாடு அவர் ஜெயில் ரூமுக்கு சாப்பாடு வர வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக இப்படி சிறையை கழித்தவர்களும் உண்டு போனோம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் போனோம் நிமிட நிமிடத்துக்கு போனோம் போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி தானே இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கழிக்கிறீங்களோ சிறை என்பது உங்களுடைய பர்சனல் லிபர்ட்டியை கேட்டல் பண்ணுறதே கூடும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது நீங்கள் அதை பர்சனல் லிபர்ட்டியை டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கிடுறீங்க பணத்தில் அப்போ பார்க்க இப்போ இது இது இதை நான் கொஸ்டின் இல்லத்தை மரேஸ் பண்ணுறேன் சரி பணம் படைச்சவன் அனுபவிச்சுட்டு போகிறான் இதை பார்க்கக்கூடிய சாமானியன் உள்ளத்தில் சட்டத்தை பற்றி என்ன மதிப்பு வரும் சிறையில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாகவும் நேர்மையாகவும் எந்த அளவுக்கு சமநீதியாகவும் நடந்து கொள்கிறீர்களோ சிறையில் எவ்வளவு கண்ணியத்தோடும் எவ்வளோ நியாயமாகவும் நடந்து கொள்கிறீர்களோ அதை பார்த்தேன் ஏன்னா வெளியே சுத்தமாக அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவனை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கும்போது ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி ஜெயில் அப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து எப்படி டீச்சரு யூனிஃபார்ம் ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி தான் டீச்சரு யூனிஃபார்ம் இப்படி தான் இருக்கணும் எல்லாரும் முறையாக நடக்கணும் இப்படி போங்க இப்படி வாங்க இப்படியெல்லாம் வைக்கிறது எதுக்குன்னு சொன்னால் அவன் தன்னை சீர்திருத்தி கொள்றதுக்கு தான் ஆனால் சிறையில் பணம் பத்தையும் செய்யும் என்பதை சிறையில் ஒருத்தன் வந்து உட்கார்ந்து பார்த்து விட்டான் என்றால் பணம் இருந்தால் நமக்கு வேண்டிய கறி கூட உள்ள வரும் என்று ஒருவன் வந்து உணர்ந்து விட்டால் பணம் இருந்தால் சூப்பர் கூட நம்மளுக்கு சலாம் வைப்பாரு என்பதை ஒருவன் உணர்ந்து விட்டால் அவன் என்ன செய்வான் மறுபடியும் வெளியே சென்றால் மனித மிருகமாக மாறி எப்படியாவது பணத்தை சம்பாதித்து விட வேண்டும் நாளைக்கு சிறைக்கே வந்தால் கூட நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருக்காது நினைப்பானா இல்லையா அதற்கு அவன் வந்து ரவுடியா இருந்தா கொலை பண்ணுவான் ஃப்ராடா இருந்தா கூடுதலாக போட்டு வேண்டிய வேலை பார்ப்பான் இன்னும் வேற ஏதாவது அரசியல்வாதியா இருந்தா இன்னும் நிறைய பணம் அடிச்சு சேர்த்துட்டோம்னா ஜெயில் வாழ்க்கை கூட நம்மளால கழிக்க முடியும் என்ற ஒரு நினைப்புக்கு வருவான் இதுதான் சிறை வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்ய தவறும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இதுல சராசரி கைதிகள் பணக்கார கைதிகளுக்கு இந்த நிலைமை சராசரி கைதிகள் எத்தனை இடத்துக்கு எச்எஸ் பிளாக்ல வச்சிட்டாலோ ஏதாவது அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏதாவது தகராறு பண்ணிட்டாங்க எச்எஸ்ல வச்சிட்டாலோ ஐயா என்ன கொண்டு போய் திரும்ப வந்து பிளாக்ல பிளாக்ல போட்டுருங்க அதுக்கு என்ன இருக்கும் அதுக்கும் தண்டனை அதுக்கும் பணம் தான் அதுக்கும் பணம் தான் அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது ஒரு சில பேரை வந்து விட்டுருவாங்க ரொம்ப சில பேர்லாம் வந்து நான் சிலிண்டர் கட்டிட்டு மேலே ஏற போகிறேன் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படி அப்படின்னு வா இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பல முறை சொன்னதே போல உண்ணாவிரதம் என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு விஷயமாகத்தான் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா மகாத்மா காந்தி சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கார் அப்போ வந்து சிறையில் உனக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோ லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்பது அதுதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆமாம் அப்போ இல்லாத பட்சத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா சிறை என்பது வந்து ரெஃபர்மேஷனுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமானது சிறையில் மாற்றங்களும் சிறையில் வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களும் வரணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் ஏன் வருது என்று சொன்னால் இன்றைய வரைக்கும் எத்தனையோ பெரிய பெரிய வழக்குகளை துப்பு தொடங்கி இருந்தாலும் ராம்குமார் என்ற ஒரு சிறையில் செத்தான் எப்படி செத்தான் யாரும் என்னென்ன யாருக்குமே தெரியாது இதற்கு தான் நாம் வந்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டு இதை பேசுகிறோம் நாளைக்குறாங்க <laughs> 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 இவங்க நினைச்சா எல்லா மனுவும் கட் பண்ணுவாங்க முல்லா கமிஷன் அறிக்கையின்பட
அப்போது இதில் இருக்கனால் சிறையில் இருப்பவனையும் மனிதன் என்று நினைக்கக்கூடிய சமூகத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் சிறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் குற்றவாளிகள் அல்ல என்கின்ற ஒரு நிலையை நம்ம உண்டாக்க வேண்டும் சிறையில் இருப்பவனை குற்றவாளி ஆக்குவதே சிறைதான் இதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய அலிகேஷன் சிறையில் இருப்பவனை மேற்கொண்டு குற்றவாளி ஆக்குவதே அப்ப சிறையில் இன்னைக்கு பாக்குறாங்க சிறை அட்மிஷன்ல முக்கியமானது இன்னொன்னு பார்ப்பாங்க சவுத் சைட்ல ஜாதி பார்ப்பாங்க நீங்க எந்த சாதி இப்ப நாடார்னா அவங்கள வந்து ஒரு சைதுல வைப்பாங்க தேவர்னா அவங்கள தனியா வைப்பாங்க தேவேந்திரர்கள் வேலைனா ஒரு இதுல வைப்பாங்க கல்லர் இவங்கனா அடிப்படை உரிமைகளை மருத்துவங்களை சீர்திருத்தக்கூடிய இடம்ன்றது உண்மை என்றால் ஜெயிலுக்குள்ள வந்து ஒருத்தர் சாதி பாக்குற அளவுக்கு அவனை நீங்க விட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதை என்ன ஜெயில் நடத்துறீங்க நீங்க அப்போ அட்மிஷன் நேரத்துல இது இங்க பணம் பணம் படைத்தவர்கள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் என்றால் அந்த பக்கம் வந்து எந்த சாதி நீ என்ன சாதி நீ என்ன ஆளுங்க கேட்பாங்க கேட்பாங்க அது வந்து பாவம் அது வந்து கேட்டுதான் அவனுங்க நிலைமையும் இருக்கு ஏன்னா அடிச்சுட்டு போறாங்கன்னு உங்களுக்கு இவங்க இங்க கைதியை பாதுகாத்துக்க ஆமா இங்க வந்து எப்படி பாப்பாங்கன்னா விரோதம் பாப்பாங்க ரவுடிசத்துல வந்து விரோதம் பாப்பாங்க இவன் யாரு டீம் அவன் யார் டீம் அதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாதிரி பண்ணி வைப்பாங்க மாதிரி மாதிரி வைப்பாங்க ஏன்னா அடிச்சுக்கு போறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொண்டுக்கு போறாங்கன்ற மாதிரி இங்க பாப்பாங்க சவுத் சைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சாதியை பார்த்து வைக்கிறாங்க அப்போ சிறை வந்து ஒருவனை ஒரு ரவுடிய வந்து கூடுதலாக மூர்க்குத்தனமாக்குது சிறை வந்து ஒரு ஒரு போட்டி ஃப்ராட வந்து கூடுதலான ஃப்ராடா மாத்துது சிறை வந்து ஒரு சாதியவாதியை மேற்கொண்டு சாதி வரியனா மாத்துதுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு சிறைங்கிற இது அப்ப என்னன்னா இவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே ஆனா இவனை அடிச்சு பிடிச்சி சட்ட விரோதமா ஏதாவது பண்ணி இதுல இருந்து என்ன சம்பாதிக்க சிறைத்துறையில் மழுங்கி கிடக்கும் ஊழல் என்பது மிகப்பெரிய ஊழலாக இருப்பதற்கு காரணமே அவர்கள் தனக்கு தரப்பட்ட அதிகாரங்கள் வானலாக அதிகாரம் என்று நினைப்பதனால் உதாரணத்துக்கு சசிகலா அவர்களுக்கு த பரப்ப நகரார சிறையிலே நிறைய வசதிகள் தரப்பட்டது என்று அந்த ரூபாய் பேசுகின்ற ஒரு பெண் அதிகாரி வந்து வெளியே கொண்டு வந்து காட்டும் போது அவங்க நம்ம ஷாப்பிங்கு போற மாதிரியான வீடியோலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ பொருளாதாரம் பணம் அப்போ பணம் ஒருவனை மாற்றும் என்றால் பணத்தை மையப்படுத்திய சிறைவாசிகள் உருவாகி விடுவார்கள் அப்போ இங்க இன்றைய தினத்தில் நம்ம வந்து இந்த உள்ள இருக்கிற அட்மிஷன் ஸ்டேஜ்லேயே இவ்வளோ கரப்ஷன் இவ்வளோ கொலாப்ஸ் இருக்குது இது மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய அதிக இதுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாதான் மாத்த முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு வெளியே இருந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணுமா அதைதான் நான் சொல்ல வர்றேன் இப்ப வந்து அட்மிஷன் டைம்லயே இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ஆள் வரணும் எப்படி எப்படி அட்மிட் பண்றாங்க ஒரு ஆளை வந்து எப்படி செக் பண்றாங்க இவங்க எப்படி உள்ள கூட்டு போறாங்க எப்படி வந்து அதை முறைப்படுத்துறாங்க மனித உரிமைகள் மீறப்படாமல் நடக்கிறார்களா மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்றது அதுதான் மனித உரிமைகள் மீறப்படாமல் நடக்கிறார்களா என்பதை யார் ஆய்வு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மனித உரிமை ஆர்வலர் ஆய்வு பண்ணணும் நீதிபதிகள் வரணும் நீதிபதிகள் வரணும் சட்டத்துறை அமைச்சர் வரணும் முதலமைச்சர் வரணும் முதலமைச்சர் வரணும் அதாவது சிறைத்துறை சட்டத்துறை அமைச்சர் கட்டுப்பாடு தானே சிறையே இருக்கு ஆமா அதுதான் சொல்றேன் கூடுதல் என்ன என்னை கேட்டால் முதலமைச்சரே வருவதற்கு தகுதியான இடம் சிறைச்சாலை வந்து பார்க்கணும் இவர்கள் அஞ்ச மாட்டார்கள் இல்லை என்றால் இது அஞ்சாவது ஒரு நிலை தான் புறையோடி 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 எனக்கு இந்த தனி இலாக்கான மாறிட்டாங்க சிறைத்துறையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் நான் எங்களுக்கு தனி ராஜாங்கம் எங்க அதை கேள்வி கேட்க முடியாது எங்களுக்கு சட்ட திட்டங்கள் பொருந்தாது எங்க ஒரு விஷயம் ஒரு சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஜெயில் இது மூடி இருக்கும் கேட் ஒரு நான் என்ன ஒரு நாள் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு நாள் ஒருத்தர் ஒரு அதிகாரி என்ன பண்றாரு பெண்ணை வச்சு இப்படி இப்படி பண்றாரு அந்த கேட்டை ஓகே ஒருத்தர் வந்து திறக்கிறாரு நான் என்ன பண்றேன் இப்படி தட்டுறேன் திறக்கல என்னுடைய பாரி அடி வச்சு இப்படி தட்டுறேன் உடனே ஒருத்தர் வந்து கேட்கறாரு இதை பாருங்க அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது தட்டுறதுல கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுடைய ஜெயில் அதிகாரிகளுடைய கோடா அது அதுக்கு நான் என்னையா பண்ணுவேன் இப்ப உங்களுக்கு என்னன்னா எவனை வேணா மிரட்டலாம் யார வேணா உருட்டலாம் அப்ப உங்களுக்கு வந்து சிறையில் உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு அதிகாரம் தரப்பட்டிருக்குன்னு தெரியல உங்களுக்கு இவங்களுக்கா டைம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நேரம் இருக்கா நாலே முக்கா வந்து ஒருத்தன் அலோவ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் நாலே முக்கா வந்து ஒருத்தன் அலோவ் பண்ண கூடாது நீங்க எப்படி சொல்லலாம் ஒரு குடும்பத்தினர் மனு வருதா மனுவை பத்தி நம்ம மேற்கொண்டு பார்ப்போம் மனு வந்து எப்படி வருது அப்போ இவர்களுக்கென்று ஒரு அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு சொல்ல ஒரு சாதாரண போய் அந்த கபி கபி அப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா இப்படி தட்டிட்டேன் சார் நீங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆமா தட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் இதா இருந்தது ஏன்னா பெரிய உறுதியான கேட்டு தட்டாம இப்படி பண்ண நீங்க அதை பண்ணக்கூடாது அது ஆபீஸ் சொல்லிய கோடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு சட்டமா இது கோடுவாடா உங்களுக்கு ரூல் ஆகுது அப்படி ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஏகப்பட்ட இது வந்து அடிப்படையில் ஆரம்பித்து இது வந்
பல்வேறு ஊடகங்களில் வந்து டிரவிடியன் மாடலை பற்றிய விவாதங்கள் எழுந்தது அதை பற்றி பேசினாங்க முழுமையாக கேட்டேன் அப்போ டிரவிடியன் மாடல் அரசாங்கம் இட் ஹேஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட்ஸ் டிரவிடியன் மாடல் எஸ்பெஷலி இன் ப்ரெசென்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சிறை துறைகளிலே தன்னுடைய டிரவிடியன் மாடலை அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டு ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் சிறைத்துறை பற்றி நம்ம ரொம்ப விரிவாக பேசுவோம் அதாவது அட்மிஷன்லேயே வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஊழல்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பட்டவர்தனமாக ஓப்பனாக பேசியிருக்கீங்க சிறைத்துறையில் வேறு என்னென்ன முறைகேடு நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் நேரில் வந்து பேசி மிக